அனைவருக்கும் வணக்கம் பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஏற்கனவே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பத்தி பாத்திருந்தோம் அதனுடைய கண்டினியூஷனா அயனைசேஷன் எனர்ஜி பத்தி பார்ப்போம் அயனைசேஷன் எனர்ஜியும் பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் த மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் அண்ட் எலக்ட்ரான் From a gaseous atom in its ground state to form cation. Particular on the cation mentionment of the kind of reason, and the energy we could occur than all the electron is removed, loss of electron. So it carries positive charge. So I don't know if you can get the energy. It is otherwise called ionization enthalpy. Okay, right. Look at the carbon atom in the outer shell. There are four electrons in the outer shell. That is one electron. ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி உதாரணத்துக்கு நான் எனர்ஜியை கொடுத்துட்டேன் பிடிச்சி இழுக்கிறேன் வெளியே கொடுத்த எனர்ஜிக்காக அந்த இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் ஸோ இஃப் வி என அப்ளை த எனர்ஜி மினிமம் எனர்ஜி அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த எனர்ஜி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அவனுடைய அவுட்டர் ஷெல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வெளியாகும் எலக்ட்ரான் இஸ் அவுட் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஓகேங்களா ரைட் Then, equation of power, atom plus energy. And the energy absorbed by the energy absorbed by the energy. One electron is very high. So, upper positive charge is more. That means, cation is more. Okay, right. It is measured in kilojoules per mole, electron volts per atom, and kilocalories per mole. That means, over a unit, depends upon the unit. நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கிலோ ஜூல்ஸ் ஃபர் மோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் இந்த யூனிட் ஆஃப் அயனைசேஷன் எனர்ஜிஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் கிலோ ஜூல் ஃபர் மோல் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் தென் ஹையர் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் தெரியும் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதுல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால வி நீட் டு கிவ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அப்போ ஐ அயனைசேஷன் எனர்ஜியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஸோ மெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நோபுள் கேசஸ் பீரியடிக் டேபிள்ல நோபுள் கேசஸ் சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஹீலியம் நியான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்குதான் வந்து ஜென்ரலா அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அதனுடைய அவுட்டர் ஷெல்ல கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரி அதனால எலக்ட்ரானை கொடுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணாதுன்னா அது வந்து எலக்ட்ரானை வெளியே அனுப்புறதுக்கு அது ட்ரை பண்ணாது ஸோ அதனால எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தாலும் அதுல இருந்து ரிமூவ் ஆகுறது கஷ்டம் இட் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ரைட் தென் An atom has as many ionization energy as it has electron. So, if you have any electrons in the outer, you can see the electrons in the outer. Ionization energy varies. First ionization energy, second ionization energy, third ionization energy. Continue to point out. First ionization energy is nothing but. That is the first electron to remove the first electron. Again, second ionization energy, run down the electron. Third ionization energy, third electron. Point out. Okay, let's look at the example. அலுமினியம் அதனுடைய அவுட்டர் ஷெல்ல மொத்தம் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு வி வாண்ட் டு கிவ் சம் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இங்க ஐ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் ரிமூவல் ஆனதுனால ஏஎல் பிளஸ் ஆ மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ரைட் இப்போ வந்து ஏற்கனவே இருந்ததை விட இப்போ மோர் பாசிட்டிவா மாறிடுச்சு அலுமினியம் அப்ப என்ன ஆகும் இட் ஹோல்ட்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங் இப்ப அந்த அலுமினியம் பிளஸ்ல இருந்து எகைன் வி நீட் டு கிவ் சம் மோர் எனர்ஜி கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமா எனர்ஜி அப்ளை பண்றோம் செகண்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் செகண்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ ஏஎல் டூ பிளஸ் ஆ ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் எனர்ஜி அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்ளை பண்றோம் அந்த கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுல இருந்து தேர்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஆ ஃபார்ம் ஆகுது கம்பேர் தன் ஏஎல் பிளஸ் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அப்படிங்கிறத ரிமூவ் பண்றது அதாவது மூணாவது எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் காரணம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்
அலுமினியத்தில் ஏற்கனவே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சியஸாக இருக்க பார்க்கும் ஸோ அப்போ இன்னும் அந்த அட்டென்ஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் ஏஎல் டூ பிளஸ் ஒன்னும் அகைன் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஆல்ரெடி நம்முடைய அஜாக்கிறதுனால ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்போ தேர்ட் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் 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 பண்ணணும் பார்க்கணும் இன்னும் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்னும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கம்பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுத்துட்டே போகணும் ஓகேங்களா ரைட் அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அக்ராஸ் எ பீரியட் ஸோ பீரியடிக் டேபிளில் இந்த ஐனைசேஷன் எனர்ஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் எப்படி இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆ டிக்ரீஸ் ஆ அல்லது டாப் டு பாட்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்க போறோம் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அக்ராஸ் எ பீரியட் பாருங்க ஆஸ் த அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இன் அ பீரியட் மோர் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஸோ ஹைனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் அலாங் த பீரியட் Because strong attraction between nucleus to outer electron. சரிங்களா சைஸ் குறைய குறைய அந்த அட்டாமிக் சைஸ் அட்டாமிக் ரேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ கீழே இருக்கிற இமேஜ் பாருங்க லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் இப்படி வர வர வந்து பார்த்தோன்னா அதோட சைஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அதிகமாகிட்டே போகும் அண்ட் ஒன் மோர் லெஃப்ட் சைடில் எல்லாமே மெட்டல்ஸ் அண்ட் ரைட் சைடில் எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ்னு லொக்கேட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இல்லை மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் ரெடி டு ரெடி டு டொனேட் ஃபார் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டு அட்டைன் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு மெட்டல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எப்பவுமே பாருக்கும் அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எனர்ஜி கொடுத்தாவே அதுல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் அவனுடைய அவுட்டர் ஷெல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானோ இரண்டு எலக்ட்ரானோ தான் ஸோ அதனால என்ன பண்ணாதுன்னா எலக்ட்ரானை வெளியே அனுப்புறதுக்கு அது முயற்சி பண்ணாது வேற ஒருத்தங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த எனர்ஜி எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கான அந்த எனர்ஜி வந்து பாருங்க நான் மெட்டல் சைடு வந்து பாருங்க ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அண்ட் தென் இந்த ஒரு ரீசன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஓகே தென் வாட் அபவுட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டவுன் ஏ குரூப் ஸோ மேல இருந்து கீழே பார்க்கும்போது எப்படி அப்படின்னா த அட்டாமிக் சைஸ் இஸ் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பவுண்ட் ஸோ தே ரெக்வயர் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் எனர்ஜி ஃபார் த ரிமூவல் தஸ் த ஐனிசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் த டவுன் த குரூப் இதுவும் சிம்பிள் சேம் அந்த சைஸ வச்சுதான் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் போக போக நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய சைஸ் வந்து என்ன ஆகும் அதிகமாக போயிட்டு வரும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த லாஸ்ட் ஷெல்லுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோவா இருக்காது அதனால தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் அந்த அட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைட்டாக வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது ரொம்ப நேரம் நம்மளால வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ ஓரளவுக்கு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தாவே போதும் அதை எனர்ஜி வந்து கூட அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே போயிடும் ஸோ இங்கேயும் சைஸ் தான் ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதான் மெயின் ரீசன் நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்படி டிஸ்டன்ஸ்னால அந்த அட்ராக்ஷன் நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த அவுட்டர் ஷெல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு கிடைக்கிற அந்த அட்ராக்ஷன் குறையுது ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக எனர்ஜியை கொடுத்து நம்ம எலக்ட்ரானை வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ திஸ் அ ரீசன் ஸோ ஞாபகம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் பாருங்கள் ஸோ காமனாக ஒரு அவுட்லைன் அயனிசேஷன் எனர்ஜி சரிங்களா லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ்னு போட்டிங்க ச
ரொம்ப சிரமம் ஓகே தென் த எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் லோயர் வேல்யூ லோயர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வேல்யூஸ் தே ஆர் மெட்டல்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன முடியாது ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக மெட்டல்ஸ் ஹேவ் லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ அதனால் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா தென் தஸ் த எலமெண்ட்ஸ் வித் இன்டர்மீடியேட் ஆர் மாடரேட் வேல்யூஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி மெட்டலாய்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப குறைவாக ஒரு மீடியமாக வந்து மாடரேட் வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டலாய்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ மெட்டல் என்ன கேட்டகரி நான் மெட்டல் என்ன கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வரலாம் உங்களுக்கு சரி அலுமினியத்தை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு அலுமினியத்துலேருந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் ஆகும்போது அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தா எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வரும்போது எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க பட் ஆனால் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து லோயர் வேல்யூ தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் அலுமினியம் ஆட்டமாக இருக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அது குறைவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னவா மாறிடுச்சு அலுமினியம் கேட்டையானா மாறிடுச்சு ஏஎல் பிளஸ் அதுக்கடுத்து ஏஎல் டூ ப்ளஸ் அப்படி மாறிருக்கு கேட்டையான்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும்போது எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கணும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் அதிகமாகும் போது அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ஸோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ்ட் வாட் இஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ அது லெஃப்ட் டு ரைட் பீரியடிக் டேபிளில் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு குரூப்ல எப்படி இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா அல்லது பீரியட்ஸ்ல இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா அப்படிங்கிறத டீடைல்டு டீடைலா பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஐ அயனைசேஷன் எனர்ஜியா இருந்தா என்ன லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜியா இருந்தா மெட்டலா நான் மெட்டலா அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு செல்ஃப் எவல்யூஷன் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் நீங்க வீடியோ முழுசா பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி